എല്ലാവർക്കും എൽ എൽ ടി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ജെ എൽ എ സിലബസ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൾച്ചർ മീഡിയാസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കൾച്ചർ മീഡിയ ഒരുപാട് ചോദ്യം മുന്നത്തെ പി എസ് സി എക്സാംസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യം ഈ കൾച്ചർ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് നോക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്താണ് കൾച്ചർ മീഡിയ എന്തിനാണ് ഒരു മൈക്രോബയോളജി ലാബിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൾച്ചർ മീഡിയാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൾച്ചർ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ലാബിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ സാമ്പിൾ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ സാമ്പിളിൽ ഉള്ള ബാക്ടീരിയയെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ സാമ്പിളിലുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന കൾച്ചർ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്പെസിമെൻസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കൾച്ചർ മീഡിയ മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കും നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഏത് ബാക്ടീരിയയാണ് അതിലുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോബയോളജി ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന കൾച്ചർ മീഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൾച്ചർ മീഡിയയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ മീഡിയ ആണ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അതിലുപരി ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയയിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലും ഉള്ളൊരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആവശ്യമാണ് ഈ വാട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മീഡിയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ വാട്ടറോ ഏത് വേണമെങ്കിലും സാധാരണഗതിയിൽ ലോ ലോ മിനറൽ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള എന്താണ് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറാണ് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ വിത്ത് ലോ മിനറൽ കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയക്ക് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ മീഡിയത്തിലും കാണുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പെപ്റ്റോൺ ഈ പെപ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് മിക്സ്ചർ ആണ് ഈ പറയുന്ന പെപ്റ്റോൺ പെപ്റ്റോൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസിനെ എടുത്തിട്ട് പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് പെപ്റ്റോൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലെക്സ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പെപ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പെപ്റ്റോണിനെ കിട്ടുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറയുന്ന പെപ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടീൻ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പെപ്സിൻ പോലുള്ള പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ സോഴ്സുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കൾച്ചർ മീഡിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടും ഈ പെപ്റ്റോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പെപ്റ്റോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീ പെപ്റ്റോണിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടിയോസസ് ഉണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനോർഗാനിക് സോൾട്ടുകളുണ്ട് ഇനോർഗാനിക് സോൾട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഈ പെപ്റ്റോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം ചില എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സും ഈ പറയുന്ന പെപ്റ്റോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാറുണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് പോലുള്ള നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് ഓക്കെ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റൈബോഫ്ലാവിൻ പോലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പെപ്റ്റോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സാധാരണ ഗതിയിൽ അടങ്ങി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഈ പെപ്റ്റോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല ഗ്രേഡ്സിലുള്ള പെപ്റ്റോൺസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസുകൾക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെപ്റ്റോണുകളുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നിയോ പെപ്റ്റോൺ ഓക്കെ നിയോ പെപ്റ്റോൺ പ്രോട്ടിയോസ് പെപ്റ്റോൺ പിന്നെ മൈക്കോളജിക്കൽ പെപ്റ്റോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ എന്താണോ പർപ്പസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് പെപ്റ്റോണിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക പെപ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പെപ്റ്റോൺ കിട്ടുക ലീൻ മീറ്റിൽ നിന്നോ ഹാർട്ട് മസിൽസിൽ നിന്നോ കെയ്സീനിൽ നിന്നോ ഫൈബ്രിനിൽ നിന്നോ ഒക്കെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ചില പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പെപ്സിൻ പോലുള്ള പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെപ്റ്റോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി പെപ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്യോസ്ലി അമിനോ ആസിഡ്സ് കാണും പിന്നെ പ്രോട്ടിയോസസ് ഉണ്ട് ഇനോർഗാനിക് സോൾട്ടുകളായിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റ് പൊട്ടാഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ചില ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് റൈബോഫ്ലാവിൻ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് അഗാർ ഓക്കെ ആൾക്കാർ എല്ലാ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിനും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിനും കാണുന്ന ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് അഗാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അഗാർ ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൊളിഡിഫയിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സൊളിഡിഫയിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഗാറിനെ എല്ലാ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പൗഡർ ഫോമിലാണ് കേട്ടോ കൊമേഴ്ഷ്യലി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പൗഡർ ഫോമിലാണ് ഈ പറയുന്ന അഗാർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പൗഡർ ഫോമിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതിനെ വാട്ടറിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു വാട്ടർ ബോ അപ്പം വാട്ടറിൽ ആ വാട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ജെല്ലി ജെല്ലായി ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മീഡിയത്തിന് ഒരു സോളിഡ് നാച്ചുറായിട്ട് മീഡിയം മാറുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ അഗാറിന് ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ നമ്മൾക്ക് പെപ്റ്റോൺ പറഞ്ഞു അല്ലേ പെപ്റ്റോണിനൊക്കെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും
ഓക്കെ ഈ സീ വീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല എന്താണ് റെഡ് ആൽഗയാണ് കേട്ടോ ആൽഗൈസ് ആൽഗയാണ് ഈ സീ വീഡ്സിൻ്റെ സെൽ വോളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അകാറിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സീ വീഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സെൽ വോളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അകാറിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീ വീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ആൽഗൈസ് ആണ് റെഡ് ഗാൽ റെഡ് ആൽഗയുടെ സ്പീഷ്യസുകൾ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ സ്പീഷ്യസിൽ വരുന്ന റെഡ് ആൽഗയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അകാർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലീഡിയം ഓക്കെ ജലീഡിയം ഗ്രാസിലേറിയ പോലുള്ള ഗ്രാസിലേറിയ പോലുള്ള റെഡ് ആൽഗയുടെ സെൽ വോൾസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അകാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയിനായിട്ടും ഇത് സെൽ വോളിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന എന്താണ് ഒരു സാധനമാണ് അല്ല അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോങ് ചെയിൻ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ലോങ് ചെയിൻ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ലോങ് ചെയിൻ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന അകാറിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോണോസാക്രൈഡുകൾ ചേർന്ന് ഒരുപാട് ഷുഗർ യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ഗാലക്ടോ പൈറനോസ് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പോളിസാക്രൈഡുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ഗാലക്ടോ പൈറനോസ് ഈ ഡി ഗാലക്ടോസ് പൈർ ഡി ഗാലക്ടോ പൈറനോസ് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പോളിസാക്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അകാറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്നാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽസും പിന്നെ ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് പിന്നെ ട്രേസ് എമൗണ്ടിൽ ഇനോർഗാനിക് സോൾട്ടുകൾ അതായത് കാൽഷ്യവും മെഗ്നീഷ്യവും ഒക്കെ പോലുള്ള ഇനോർഗാനിക് സോൾട്ടുകളും ഈ പറയുന്ന അകാറിൽ എന്ത് എന്തുണ്ട് അകാറിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീ വേഡ്സിൻ്റെ റെഡ് ആൽഗൈസ് ആയിട്ടുള്ള ജലീഡിയം ഗ്രാസിലേറിയ പോലുള്ള സ്പീഷ്യസുകളുടെ സെൽ വോളിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതൊരു ലോങ് ചെയിൻ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതായത് ഡി ഗാലക്ടോ പൈറനോസ് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പോളിസാക്രൈഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടീൻസും എന്താണ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സും കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും ഒക്കെ മെയിനായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുൻ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഹിസ്റ്ററി സൈഡൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അകാറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജലാറ്റിനായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ കൾച്ചർ മീഡിയയെ സോളിഡ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ജലാറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും ജലാറ്റിനെ അങ്ങ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും എന്നാൽ അകാറൻ ജലാറ്റിനിൽ നിന്നും അകാറിനുള്ള ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജലാറ്റിന് ഉപരി നമ്മൾ അകാറിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകാർ ഈസ് ബാക്ടീരിയോളജിക്കലി ഇനേർട്ട് ബാക്ടീരിയോളജിക്കലി ഇനേർട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ബാക്ടീരിയ ഒരിക്കലും അകാറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ടീരിയോളജിക്കലി ഇനേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അകാറിനെ സൊളിഡിഫൈയിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ജലാറ്റിൻ അങ്ങനെയല്ല ജലാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ജലാറ്റിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജലാറ്റിനെ അങ്ങ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മീഡിയത്തിൻ്റെ ആ സോളിഡിഫൈയിങ് നാച്ചുറൊക്കെ അങ്ങ് പോകും പക്ഷേ അകാർ ബാക്ടീരിയോളജിക്കലി ഇനേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ബാക്ടീരിയ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ മീഡിയം സോളിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് അകാറിൻ്റെ മെൽട്ടിങ് പോയിൻറ്റും അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോളിഡിഫൈങ് പോയിൻറ്റും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ മെൽട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അകാറിനെ വാട്ടറിൽ എന്താണ് മെൽട്ട് ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും സൊളിഡിഫൈങ് പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അകാറിൻ്റെ മെൽട്ടിങ്
ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് അഗാർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് നമുക്ക് വാരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് കേട്ടോ കോൺസെൻട്രേഷൻ വാരിയബിൾ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരമൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാറാം എന്നാലും സോളിഡ് മീഡിയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന അഗാറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള അഗാസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജാപ്പനീസ് അഗാറും ഉണ്ട് ജാപ്പനീസ് അഗാറും ഉണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് അഗാറും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള അഗാസാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ജാപ്പനീസ് അഗാറാണെങ്കിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കൾച്ചർ മീഡിയ സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറുക എന്നാൽ ന്യൂസിലാൻഡ് അഗാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചുകൂടെ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയം കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സോളിഡ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൾച്ചർ മീഡിയത്തെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഗാറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയുക ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും മീഡിയം സോളിഡ് ആയി വരുന്നത് ഇനി സെമി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം ആണെങ്കിലോ സെമി സോളിഡ് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗാറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഗാറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നമ്മുടെ സോളിഡിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സോളിഡ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീസ് ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളനീസ് ആയിട്ട് വളരാറില്ല പകരം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വാം ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം മീഡിയത്തും സ്വിം ചെയ്ത് നടന്ന് സ്വാമിങ് ടൈപ്പ് ഗ്രോത്താണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ഈ യൂറിൽ നിന്നൊക്കെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് സ്വാമിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് വളരുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളനികളെ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീസ് ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീസിനോടൊപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ കൂടി വളരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കൾച്ചർ വേണ്ടിയതിൽ കാരണം ഈ പ്രോട്ടീസ് സ്വാം ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യും മാസ്ക് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീസിൻ്റെ സ്വാമിങ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഗാറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ അഗാർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മീഡിയം ഒന്ന് സോളിഡ് ആയി മാറുകയും പ്രോട്ടീസിന് സ്വാമം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രോട്ടീസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അഗാറുള്ള മീഡിയത്തിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യുക ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഇൻഹിബിറ്റ് ടു ഇൻഹിബിറ്റ് ദി സ്വാമിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീസ് പ്രോട്ടീസിൻ്റെ സ്വാമിങ്ങിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അഗാർ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതാണ് മറ്റൊരു കമ്പോണൻറ്റ് അഗാറാണ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലുള്ളത് അടുത്തുള്ളതാണ് മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓക്കെ മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്താണ് മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടിന് കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യലി അറിയപ്പെടുന്നത് ലാബിലെംകോ ഓക്കെ ലാബിലെംകോ എന്നറിയ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സോയിഡ് എന്നൊക്കെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഈ മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് മീറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബീഫിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ബീഫിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മെയിൻ
ഗൾഫിൽ നിന്നായിരിക്കും മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇൻഓർഗാനിക് സോൾട്ടുകളുണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് സോൾട്ടുകൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ചില ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സും ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് പോലെ ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് കൊമേഴ്ഷ്യലി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റിനെ ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റിനെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് കിട്ടുന്നത് ബേ വാഷിൻ്റെ ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റിനെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഈ ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എല്ലാം ബാക്ടീരിയക്ക് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഓർഗാനിക് സോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഓർഗാനിക് സോൾട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പൊട്ടാഷ്യം ഓക്കെ അതുപോലെ ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഓർഗാനിക് സോൾട്ടുകൾ പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് മോൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് മാൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓക്കെ ഈ മാൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല മാൾട്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷുഗറാണ് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് ഈ മാൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ടിൽ മാൾട്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ഡെക്സ്ട്രിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോഡക്റ്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് പിന്നെ ചില മീഡിയംസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിറം കൂടി കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില മീഡിയത്തിൽ മാത്രം കേട്ടോ എല്ലാ മീഡിയത്തിലും ബ്ലഡിൻ്റെയും സിറത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ചില മീഡിയത്തിൽ അതായത് എൻട്രിച്ച്ഡ് ടൈപ്പ് മീഡിയത്തിൽ എന്താണ് എൻട്രിച്ച്ഡ് മീഡിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിറം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രിച്ച്ഡ് മീഡിയാസിലാണ് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ചില ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ ഈ ബ്ലഡിൻ്റെയും സിറത്തിൻ്റെയും അട സിറത്തിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വളരുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രിയൻസ് വേണം നമ്മൾ മേളിൽ മാൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് വരെ പഠിച്ച അത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രം പോരാ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബ്ലഡും സിറം കൂടി വേണം അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രീഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റീഡിയസ് ബാക്ടീരിയാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫാസ്റ്റീഡിയസ് ബാക്ടീരിയ അവർക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റീഡിയസ് ബാക്ടീരിയാസിനെയൊക്കെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിറം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി എവിടെ നിന്നുള്ള ബ്ലഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഷീപ്പ് ബ്ലഡാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷീപ്പ് ബ്ലഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഷീപ്പ് ബ്ലഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഷീപ്പ് ബ്ലഡ് അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ ഹോഴ്സിൻ്റെയോ ഹോഴ്സ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡൊക്കെ ലാസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡാണ് കേട്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ ഷീ ബ്ലഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് ബ്ലഡോ ഓക്സിൻ്റെ ബ്ലഡോ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടും ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം മെയിനായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഡിസിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ മിന ലോ മിനറൽ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഡിസിൽ വാട്ടറോ പോർട്ടബിൾ വാട്ടറോ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ഉറപ്പായിട്ട് മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പെപ്റ്റോൺ പെപ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പെപ്റ്റോൺ പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പെപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുക ഈ പെപ്റ്റോൺ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക ലീൻ മീറ്റ് ഹാർട്ട് മസിൽസ് കെയ്സി ഫൈബ്രിൻ ഇവയൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസ് പെപ്സിൻ പോലുള്ള പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് പെപ്റ്റോൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പെപ്റ്റോണിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പെപ്റ്റോണിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടിയോസിസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇൻഓർഗാനിക് സോൾട്ടുകൾ പിന്നെ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് റൈബോഫ്ലാവിൻ പോലുള്ള ചില എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് പല വെറൈറ്റീസിലുള്ള പെപ്റ്റോണുകളുണ്ട് നിയോ പെപ്റ്റോൺ പ്രോട്ടിയോസ് പെപ്റ്റോൺ മൈക്കോളജിക്കൽ പെപ്റ്റോൺ നമ്മൾക്കുള്ള നീഡിനനുസരിച്ച് പെപ്റ്റോണുകൾ മാറും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് അഗാർ അഗാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അഗാറിന് ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഇല്ല ബാക്ടീരിയ ഒരിക്കലും അഗാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരില്ല അഗാറിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിന് ഒന്നും ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിക്കില്ല അതർ ദൻ ദാറ്റ് അഗാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡിഫൈങ് ഏജൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മീഡിയത്തെ സോൾഡ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഗാർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പൗഡർ ഫോമിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അഗാർ ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് അഗാർ അഗാർ ഇനി എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അഗാർ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സീ വീഡ്സിൻ്റെ സെൽ വാളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അഗാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കുക സീ വീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് ആൽഗെയ്സ് ജലീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസിലേറിയ പോലുള്ള റെഡ് ആൽഗെയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അഗാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അഗാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ചെയിൻ പോളിസാക്രൈഡുകളാണ് ബി ഡി ഗാലക്ടോ പൈറനോസ് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ലോങ് ചെയിൻ പോളിസാക്രൈഡുകളാണ് ജ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ജലാറ്റിൻ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ജലാറ്റിൻ ബാക്ടീരിയ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഗാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഗാറിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോളിഡിഫൈങ് പോയിന്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അഗാറിൽ ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആയിരുന്നു സോളിഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ അഗാറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഐഡിയലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെമി സോളിഡിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും പ്രോട്ടീസിൻ്റെ സ്വാമിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് മീസ്റ്റ് മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് മോൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിറം ഇതിൽ ലാബ് ലെപ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സോയിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടിനെയാണ് വാഷ് ചെയ്ത ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് പിന്നെ മാൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൾട്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ചും ഡെക്സ്ട്രിനും ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് മാൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് പിന്നെ ചില ബാക്ടീരിയാസിന് അതായത് ഫാസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിന് വളരണം വളരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡീഷണലി ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ബ്ലഡ് സിറമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാസ്റ്റീരിയസ് ബാക്ടീരിയയുടെ നീഡ് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിറം ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയാസിനെ നമ്മൾ എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ എന്നാണ് പറയുക ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷീപ്പ് ബ്ലഡ് ആണ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഷീപ്പ് ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സിറം ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിറം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സിറം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് മീഡിയത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്
അടുത്തതാണ് സെമി സോളിഡ് മീഡിയ ഓക്കെ ലിക്വിഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അഗാർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സോളിഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗാർ ആഡ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു ടു പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ സെമി സോളിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഗാറാണ് സെമി സോളിഡ് മീഡിയത്തിനകത്തുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഗ്രോത്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഗ്രോത്ത് റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ മീഡിയാസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ പർപ്പസുകൾക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് മീഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയം ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയ എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ അനേറോബിക് മീഡിയ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിൽ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ മീഡിയ എന്നോ എൻട്രൻഷ്യൽ മീഡിയ എന്നോ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ അനേറോബിക് മീഡിയ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം ഇനി മറ്റു രണ്ട് ടൈപ്പ് മീഡിയാസ് കൂടിയുണ്ട് ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ or synthetic media okay defined media allengil synthetic media ee defined media allengil synthetic media endanu ennu chodichal pure aayittulla chemical substance il ninnum prepare cheyid edukkunna medium aanu defined media allengil സിന്തറ്റിക് മീഡിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ആണ് ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് മീഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മീഡിയത്തിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾക്കറിയാൻ പറ്റും ഓരോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ കണ്ടൻറ്റും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിന്തറ്റിക് മീഡിയ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് മീഡിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദ എക്സാക്ട് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മീഡിയ ഈസ് നോൺ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തുള്ള കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് മീഡിയ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് സിമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് മീഡിയ ഓക്കെ സിമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് മീഡിയ കോംപ്ലെക്സ് സിന്തറ്റിക് മീഡിയ ഓക്കെ സിമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് മീഡിയ ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് സിന്തറ്റിക് മീഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മീഡിയത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൾച്ചർ മീഡിയത്തെ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് സെമി സോളിഡ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിൽ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ യൂസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾക്ക് സിമ്പിൾ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയ സിമ്പിൾ മീഡിയ ഓൾസോ നോൺ എസ് ബേസൽ മീഡിയ എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ അനേറോബിക് മീഡിയ എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ മീഡിയാസും ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്പ് മീഡിയ
വരുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് മീഡിയ എന്താണ് ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ സിന്തറ്റിക് മീഡിയ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ആണ് ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഓരോ മീഡിയത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റൊട്ടീനായിട്ട് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയംസ് ഏതൊക്കെ എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ഓർ ബേസൽ മീഡിയ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഓർ ബേസൽ മീഡിയ എന്താണ് സിമ്പിൾ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബേസൽ മീഡിയ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയ ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ മിനിമം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കാണുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമുള്ള മീഡിയത്തെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മീഡിയസ് ഒരിക്കലും ഫാസ്റ്റീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല നോൺ ഫാസ്റ്റീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ഫാസ്റ്റീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിന് മാത്രമേ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളൂ എന്താണ് ഫാസ്റ്റീഡിയസ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫാസ്റ്റീഡിയസ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റീഡിയസ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീൻസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ബ്ലഡ് സിറം പോലുള്ള അഡീഷണൽ ന്യൂട്രീൻസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഫാസ്റ്റീഡിയസ് ബാക്ടീരിയ വളരുള്ളൂ നോൺ ഫാസ്റ്റീഡിയസ് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് അങ്ങനെ വേറെ പ്രത്യേകതകളോ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളോ ഡിമാൻഡുകളൊന്നും അവർക്കില്ല എന്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ വളരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയത്തിൽ വളരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ മീഡിയത്തിനും ബേസൽ മീഡിയത്തിനും എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് പെപ്റ്റോൺ വാട്ടർ നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസൽ മീഡിയം ആണ് പെപ്റ്റോൺ വാട്ടർ ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് പെപ്റ്റോൺ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പെപ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനുള്ളിൽ ഓക്കെ പെപ്റ്റോൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പെപ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പെപ്റ്റോണോടൊപ്പം എന്ത് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി പെപ്റ്റോൺ വാട്ടറായി ഓക്കെ ഇതാണ് പെപ്റ്റോൺ വാട്ടറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ പെപ്റ്റോൺ വാട്ടർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഓർ ബേസൽ മീഡിയ വളരെ പെപ്റ്റോൺ ഉണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പെപ്റ്റോൺ ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എ സി എൽ ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വാട്ടറുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പെപ്റ്റോൺ വാട്ടർ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രിയ ആൻഡ് ബ്രോത്ത് ഓക്കെ ന്യൂട്രിയ ആൻഡ് ബ്രോത്ത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെപ്റ്റോൺ വാട്ടർ ഇത്രയും കോമ്പോസിഷൻസ് ഇല്ലേ ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും എന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓക്കെ പെപ്റ്റോൺ വാട്ടറിനോടൊപ്പം മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രിയ ബ്രോത്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പല ഫോമിൽ ന്യൂട്രിയ ബ്രോത്തുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫോമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം മീറ്റ് ഇൻഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും മീറ്റ് ഇൻഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ഫോംസിലാണ് നമ്മൾക്ക് ന്യൂട്രിയ ബ്രോത്ത് അവൈലബിൾ ആയി
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു പെർസെൻറ്റേജ് അഗാർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാർ വളരെ എളുപ്പമാണ് പെപ്റ്റോൺ വാട്ടറിനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ബ്രോത്ത് പഠിക്കാം ന്യൂ അതറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാറിന് എല്ലാവരും പരസ്പരം കണക്റ്റഡാണ് പെപ്റ്റോൺ വാട്ടറിനോടൊപ്പം മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ബ്രോത്തായി ആ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ബ്രോത്തിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് അഗാർ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായി ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാറായി ഇനി അടുത്തതാണ് സെമി സോളിഡ് മീഡിയ ഈ സെമി സോളിഡ് മീഡിയവും എന്താണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാറിലെ അഗാറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെമി സോളിഡ് അഗാറ് കിട്ടും ന്യൂട്രിയൻ്റ് ബ്രോത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അഗാറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സെമി സോളിഡ് മീഡിയം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയ എന്താണ് സിമ്പിൾ മീഡിയ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിനിമം ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റുകൾ മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നോൺ ഫാസ്റ്റിഡിയസ് ബാക്ടീരിയയുടെ വള വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന മീഡിയ ആണ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയ എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിച്ചാൽ പെപ്റ്റോൺ വാട്ടർ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ബ്രോത്ത് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അഗാർ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബേസൽ മീഡിയയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ യൂസസ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നോൺ ഫാസ്റ്റിഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫാസ്റ്റിഡിയസ് ബാക്ടീരിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയയാണ് ബാക്കിയുള്ള മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അഡീഷണൽ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മീഡിയങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് അഗാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ഒരു മീഡിയം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ബ്ലഡ് അഗാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ബേസൽ മീഡിയത്തിൽ ബ്ലഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി നമുക്ക് ബ്ലഡ് അഗാറായി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മീഡിയത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും ബേസ് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബേസൽ മീഡിയം ആണ് ഓക്കെ ബേസൽ മീഡിയം ആണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാർ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാർ പഠിച്ചില്ലേ ഈ ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാറിൽ വളരുന്ന കോളനീസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസ് ടെസ്റ്റ് കാറ്റലൈസ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ സ്ലൈഡ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാറിൽ വളരുന്ന കോളനീസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളനിയുടെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാറിൽ വളർന്ന കോളനീസ് വെച്ചിട്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കോളനി ക്യാരക്ടറൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ബാക്ടീരിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിഗ്മെൻറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാറിൽ വളർന്നിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിഗ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെമി സോളിഡ് മീഡിയം പറഞ്ഞില്ലേ സെമി സോളിഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെമി സോളിഡ് മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയയുടെ മോട്ടിലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു സ്റ്റഡി ദ മോട്ടിലിറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഓക്കെ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സ്റ്റോക്ക് കൾച്ചർ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സെമി സോളിഡ് മീഡിയത്തിനകത്ത് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവരെ ഒരുപാട് നാൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതാണ് സെമി സോളിഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് യൂസാണ് മോട്ടിലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെമി സോളിഡ് മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ യൂസ് അറിയാമല്ലോ ഫാസ്റ്റിഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മീഡിയത്തിൻ്റെയും ബേസായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന